பதினேழாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு முடிவடையும் நிலையில் இன்று மீண்டும் பத்தொன்பது பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு முதல்வர் தலைமையில் ஆலோசனை நடத்தினர் அதன் பின்னர் அவர்களது ஆய்வறிக்கையை முதல்வரிடம் சமர்ப்பித்தனர் தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு தளர்வு கூடாது அதிக அளவில் பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் பரிசோதனைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டால் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பு குறித்து சரியான தீர்வு எட்ட முடியும் என மருத்துவ நிபுணர் குழு தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது ஊரடங்கு முடிந்து பேருந்து சேவை தொடங்கும் பொழுது புதிய கட்டணம் அமலுக்கு வரும் என்று தமிழ்நாடு ஆமினி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் அப்சல் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் அறுபது காசு என கட்டணம் இருந்து வரும் நிலையில் இனிமேல் மூன்று ரூபாய் இருபது காசு என கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா சோதனை மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல் வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது தமிழக அரசு ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு செல்பவர்களில் கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்பவர்கள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்கள் அனைவருக்குமே கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் சோதனை உறுதி செய்யப்பட்டால் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுவார்கள் உடனடி மருத்துவ சேவைக்காக வெளி மாவட்டம் மற்றும் மாநிலங்களில் இருந்து செல்பவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது கட்ட திட்டங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார் இரண்டு மாதங்களில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் புதிய கிசான் கிரெடிட் கார்டு வழங்கி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கடன் வழங்கப்பட உள்ளது சிறு விவசாயிகள் பெற்ற கடனுக்கான வட்டி மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையில் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்நலிந்த உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு இருநூறு பேருக்கு என்னால் முடிந்த உதவித்தொகையை நான் செய்து வருகிறேன் இது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய தினம் தமிழக அரசு தனி அதிகாரியினுடைய பொறுப்பிலே நம்முடைய தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் இயங்கி வருகிறது அவர்கள் இந்த கோவிட் கொரோனாவினுடைய தாக்கத்தினால் நம்முடைய கலைஞர்கள் யாரும் படப்பிடிக்கு செல்லவில்லை முடியவில்லை என்று நிறைய கடிதங்களும் ஃபோன் மூலிமாவும் வந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று என்னிடத்திலே கூறினார்கள் முதல் முதலிலே நான் பத்து லட்சம் ரூபாய் அவர்களிடத்திலே அளித்தேன் நான் மட்டுமல்ல நம்முடைய அருமை நண்பர் விவேக் அவர்களும் கொடுத்தார்கள் அருமை சகோதரர் திரு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அவர்களும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள் மற்றும் நிறைய பேர்கள் நடிகர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு உதவி செய்தார்கள் அந்த பணத்தை வைத்து நம்முடைய நாடக நடிந்த கலைஞர்களுக்கு மாதம் போன் சென்ற மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தனி அதிகாரி சார்பிலே நடிகர் சங்கத்திலிருந்து எல்லாருக்கும் சென்றடைந்தது அது மட்டுமல்லாமல் நானும் என்னுடைய சக நண்பர்களும் நடிகர்களும் சேர்ந்து சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய அரிசி பருப்பு வகையெல்லாம் நேரடியாக சென்று கொடுத்துருக்கிறோம் அதுவும் உங்களுக்கு தெரிந்தது அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆயிரம் கலைஞர்களுக்கு நாடக கலைஞர்களுக்கு அரிசி பருப்பெல்லாம் வழங்கி உள்ளார்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருக்கு அது இருந்த போதிலும் நான் அது மட்டும் இல்லாமல் வருடந்தோறும் சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக என்னுடைய தந்தையினுடைய நினைவு தினத்தில் ஆயிரம் நாடக கலைஞர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் புத்தொடை புத்த ஆடைகள் எல்லாம் வழங்கி எப்போதுமே அவருடைய நினைவு நாளை சிறப்பாக செய்வது வழக்கம் இன்றைய தினம் நம்மெல்லாம் வெளியே வர முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம் அதனால் நம்முடைய கலைஞர்களும் படப்பிடிப்புக்கு செல்ல முடியாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் இன்றைய தினம் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலைஞர்களுக்கு அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் தலா ஆயிரம் ரூபாய் நான் செலுத்த உள்ளேன் இன்றைய தினம் என்பதை 
மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து கொண்டு இந்த பணம் சிறியதாக இருந்தாலும் இன்றைய நிலைமைக்கு அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் அட்லீஸ்ட் அவர்களுடைய மருத்துவ செலவுக்காக இது உதவும் என்ற வகையிலே தான் எல்லா அரிசி பருப்பு எல்லோரும் நிறைய பேர் கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் பணம் கையில் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் அவங்க வங்கி கணக்கில் செலுத்தி செலுத்த உள்ளேன் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து கொண்டு இந்த கொரோனாவிலிருந்து எல்லோரும் மீண்டு வருவோம் அன்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி என்னுடைய தந்தையும் வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்